హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఫస్ట్ మనకి లెటర్ వచ్చింది ఈ లెటర్ మనకి మానస గారు రాశారు మరి ఏమంటున్నారో చూద్దాం హాయ్ మీ కోసం నా పేరు మానస మీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను అండ్ మీరు మా వంటల టీచర్ కూడా అబ్బో చాలా బాగుంది మానస గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే మీకోసం షోని చూస్తూ ఉండండి ఉత్తరాలు రాయండి మెయిల్స్ కూడా చేస్తూ ఉండండి అత్తయ్య వాళ్ళది వైజాగ్ మా వారి జాబ్ రీత్యా కర్నూల్లో ఉంటున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ మామయ్య వైజాగ్ నుంచి కర్నూలు వస్తున్నారట ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా సియర్ ఫిష్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు ఈసారి కూడా ఆయన వచ్చేప్పుడు తీసుకొస్తా అన్నారు ఈసారి ఆయన తీసుకొచ్చిన సియర్ ఫిష్ తో ఏదైనా వెరైటీగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా కోసం సియర్ ఫిష్ తో రెగ్యులర్ ఐటమ్ కాకుండా వెరైటీ రెసిపీ ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి ప్లీజ్ ఇట్లు మానస కర్నూల్ తప్పకుండా మానస గారు మామయ్య గారు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి అని మీరు ప్లాన్ చేయండి ఆయన తీసుకొచ్చే సియర్ ఫిష్ తో ఏం వండాలి అనేది నేను చెప్తాను సీర్ ఫిష్ నేను తెచ్చి ఆల్రెడీ కడిగి చక్కగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అయితే రెగ్యులర్ భాషలో దీన్ని మనం బంజరం అంటాం లేదంటే కింగ్ ఫిష్ అని కూడా అంటారు ఈ చేపలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఏది చేసినా బాగుంటుందండి పులుసు చేసినా బాగుంటుంది ఫ్రై చేసినా బాగుంటుంది లేదా సెమీ గ్రేవీ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ముందు ఫిష్ చూడడానికి మెత్తగా ఉంటుంది కానీ కుక్ చేసిన తర్వాత గట్టిగా మనం మటన్ పీస్ తింటుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫీల్ అలా ఉంటుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్ని చేపల కన్నా ఈ చేప చాలా కాస్ట్లీ అండి పురమైన కన్నా ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మేబీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమో రెండు పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే పసుపు ఉప్పు ఇంకా నిమ్మరసం కొంచెం అలాగే పసుపు ఉప్పు వేసి ముక్కలకి ఫస్ట్ ఇవి చక్కగా పట్టించాలి మనం ఈ బంజరం కింగ్ ఫిష్ని క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఎక్కువ టైం పట్టదు అదే కురమైన ఫిష్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇందులో బోన్స్ ఎక్కువగా ఉండవండి చిన్నపిల్లలు తినడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు కదా ఇందులో ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ బోన్ ఒక్కటే ఉంటుంది మిగతా అంతా మనకి మాంసమే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ కూడా మనకి ఆ ముళ్ళు తగలవు పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళు హ్యాపీగా తినే ఫిష్ ఇది సో ఇలా ఒకసారి ఉప్పు పసుపు నిమ్మరసం పట్టించి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మసాలా తయారు చేసుకుందాం ఈరోజు మనం మానస గారి కోసం చేస్తుంది మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ దీనికి బేడిగే అనే మిరపకాయలు కావాలి అలాగే పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఈరోజు మనం చేసే ఈ ఫిష్ కర్రీని మనం కొబ్బరి నూనెతో వండుకుంటాం అనమాట కొబ్బరి నూనెతో నా ఫిష్ కర్రీ ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటున్నారా ఏం డౌట్ పడకండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఎలా చేస్తాను మీరు కూడా ఇంట్లో అలాగే చేసి పెట్టండి ముందు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుని మిగతా ప్రాసెస్కి వెళ్దాం ఉప్పు పసుపు పక్కన పెట్టేసుకొని వేడిగే మిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి చింతపండు పులుసు అలాగే మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు ఇవన్నీ వేసి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఫిష్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో బేడిగె మిరపకాయలు వేసుకోవాలి బేడిగె మిరపకాయలని గుర్తుపట్టడం ఎలా అంటే ఇవి చాలా ముడుత ముడుతగా ఉంటాయండి బేడిగె అని కాదు ఏ మిరపకాయలు అయినా సరే ఎక్కువ ముడుతున్నాయి అనుకోండి ఎక్కువ కారంగా ఉండవు కానీ కమ్మగా ఉంటాయి మీకు అందుబాటులో బేడిగె మిరపకాయలు ఉంటే అవి వేసుకోండి లేకపోతే ఏవైనా సరే కొంచెం ముడతలు ఎక్కువ ఉన్న మిరపకాయలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఇక్కడ ముందుగానే వెల్లుల్లిని ఒలిచి పెట్టుకున్నాను వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే మెంతులు మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసి చింతపండు పులుసు వేసి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి అన్ని పచ్చివే ఏవి కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏవి రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని పచ్చివే 
ఫస్ట్ కొంచెం వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం పులుసు యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో మనం కొబ్బరి నూనె వేసుకోవాలి అలాగే కొన్ని ఆవాలు కరివేపాకు కొబ్బరి నూనె వేడయ్యాక కొన్ని ఆవాలు అలాగే కరివేపాకు సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు లైట్గా బ్రౌన్ అవ్వాలి చాలా సన్నగా తరుక్కున్నాను కాబట్టి తొందరగా వేగిపోతాయి ఇందులో ఉప్పు అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఇలా డైరెక్ట్గా కొంచెం చించుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న మిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి ఆ పేస్ట్ అంతా ఇందులో వేసేయాలి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం అలాగే మూతకు కూడా పేస్ట్ ఉంది కదా ఇందులో కూడా కొంచెం వాటర్ వేసి ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు చిన్న మంటలో చక్కగా నూనె బయటికి వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసుకునే గ్రేవీ కర్రీ కుక్ అయిందో లేదో తెలియాలి అంటే పైనకి నూనె వచ్చేసిందంటే చక్కగా కుక్ అయిపోయినట్టు అర్థం అనమాట సో ఇలా కొంచెం కలుపుకొని చిన్న మంటలో ఇది ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఇందాక మనం పచ్చి కొబ్బరి ఎండు మిరపకాయల పేస్ట్ వేసి కొంచెం నీళ్లు వేసి కుక్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇలా కొంచెం ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడే ముందుగానే మనం పసుపు నిమ్మరసం పట్టించిన చేప ముక్కలు ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి సైడ్స్ క్లీన్ చేసుకొని కొంచెం చిన్న మంట పెట్టుకొని ఇందులో ఇంకా కొంచెం నీళ్లు పడుతుంది ఈ గ్రేవీ పల్చగా ఉండాలి మనం రైస్తో తీసుకుంటాం కాబట్టి పల్చగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో ఒక్కసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి ఉడికిందని ఎలా తెలియాలి అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా నూనె బయటకు వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం చిన్న మంటలు ఇంకో పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే మనం తయారు చేసుకుంటున్న మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది మానస గారు మీరు అడిగిన ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మనం చేసుకుంటుంది మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ కదా సీర్ ఫిష్తో చేసాం మంచి గుమగుమ వాసన ఇప్పుడు ఆహా కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ ఫిష్ కర్రీ ఇలా పల్చగానే ఉండాలి చూడండి పైన మనకి నూనె కనిపిస్తూ ఉంది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని బౌల్ తీసుకొని ఫస్ట్ బౌల్లో గ్రేవీ వేసుకుందాం ఫస్ట్ గ్రేవీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పీసెస్ తీసుకుంటాం ఫిష్ కర్రీ వండడం అలవాటు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ వంజరం ఫిష్ ఉంది కదండి అది ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా ఉండొచ్చు చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు వండుతూ ఉంటే ఫిష్ విరిగిపోతుంది కదా నాకు సరిగ్గా చేయడం రాదు అని భయపడుతూ ఉంటారు అలా భయపడే వాళ్ళకైతే వంజరం ఫిష్ తీసుకున్నారనుకోండి కింగ్ ఫిష్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం బాయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి తొందరగా విరగదు చాలా టైం పడుతుంది పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం అలాగే నేను బౌల్లో ముందుగానే వేడి వేడి అన్నం రెడీగా పెట్టుకున్నాను మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీతో పాటు వేడి వేడి అన్నం 
తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో మామయ్య గారు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టండి మానస గారు చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా మరొకసారి తయారీ విధానం చూడండి మంగుళూరి ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో చాప ముక్కలు తీసుకొని వాటికి నిమ్మరసం పసుపు ఉప్పు వేసి పట్టించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లో బేడిగా మిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వెల్లుల్లి రెబ్బలు మెంతులు మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర చింతపండు పులుసు వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత ఒక ప్యాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేడెక్కాక అందులో ఆవాలు కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ నీళ్లు పోసి పది పదిహేను నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు వేసి ఇంకొక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ రెడీ మరి మానస గారు అడిగిన మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని కాసేపు వెనకాల పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ మనం స్వీట్ చేయబోతున్నాం ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం స్వీట్ చేస్తున్నామో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి గౌరీ గారు మెయిల్ రాశారండి చాలా పెద్ద మెయిల్ రాశారు తన బామ్మతో ఉన్న కష్టాలన్నీ నాకు చెప్తూ ఒక మెయిల్ రాశారు మరి ఏమంటున్నారు చూద్దాం హలో మీకోసం నా పేరు గౌరీ నేను రాజమండ్రి నుండి రాస్తున్నాను నమస్తే గౌరీ గారు మా బామ్మకు ఎనభై రెండేళ్లు తను సాలిడ్ ఫుడ్ తినడం మానేసి చాలా కాలం అయ్యింది బామ్మ మెను అంతా అమ్మకి తెలుసు అయితే ఈ మధ్య అమ్మకు ఆపరేషన్ అయ్యి బెడ్ రెస్ట్ లో ఉంది ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇద్దరు పేషెంట్లు అమ్మకు చేసి పెట్టడంలో ఏ ఇబ్బంది లేదు కానీ మా బామ్మకు ఏవి ఓ పట్టాన నచ్చడం లేదు సాగో పాయసం చాలా ఇష్టమని అమ్మ చెప్తే రెండు సార్లు ట్రై చేశాను తుప్పున ఉమ్మేసి ఆ బోసి నోటితో ఏదేదో తిట్టింది అయ్యో ఇంకెప్పుడు పాయసం చేయొద్దని ఆ తిట్ల సారాంశం స్వప్న గారు మీరే ఎలాగైనా సాగో కీర్ ఎలా చేయాలో చెప్పండి ఈసారి మాత్రం ఫెయిల్ కాకుండా మా డేంజర్ బామ్మతో శుభాష్ అనిపించుకోవాలి అని గౌరీ గారు మనకి మెయిల్ రాశారు తప్పకుండా గౌరీ గారు మీరు అడిగారు కదా నేను తప్పకుండా సాగో పాయసం ఎలా చేయాలో చెప్తాను మీ బామ్మ గారికి నచ్చే విధంగా అలాగే మనకి జాదవ్ హృతిక్ గారు కూడా మనకి మెయిల్ చేశారు సాగో పాయసం ఎలా చేయాలి అని చెప్పి ఈరోజు వీళ్ళిద్దరి కోసం మనం సగ్గు బియ్యంతో పాయసం చేయబోతున్నాం సాగు అంటే ఏం లేదండి సగ్గు బియ్యం ఉంటాయి కదా జనరల్గా అయితే మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సగ్గు బియ్యంని తీసుకుంటాం ఎక్కువగా ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది అని చెప్పి సగ్గు బియ్యంలో మనకి చాలా రకాలుగా దొరుకుతాయి పెద్ద పెద్ద సైజు నుండి చాలా చిన్న సగ్గు బియ్యం వరకు దొరుకుతాయి గౌరీ గారు బామ్మగారి కోసం అని చెప్పారు కాబట్టి చిన్నవి అయితే తొందరగా ఉడికిపోతాయి అలాగే తింటున్నప్పుడు బామ్మగారికి ఎక్కడా కూడా గొంతులో తట్టుకోకుండా ఉంటాయని చెప్పి నేను చిన్న సైజులో తీసుకున్నాను సగ్గు బియ్యంని కరపెండలంతో చేస్తారు సగ్గు బియ్యం బాయిల్ చేసుకుని ఊరికే జస్ట్ అందులో ఉప్పు చక్కెర ఏం వేసుకోకుండా కూడా మనం తీసుకోవడం వల్ల ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది రోజంతా మనం ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత సాయంత్రం సగ్గు బియ్యంను ఉడకబెట్టుకొని తాగుతారనమాట ఆలసట అంతా పోతుంది ఇన్స్టెంట్గా శక్తి వస్తుంది బామ్మగారికి పొద్దున ఒక గ్లాస్ పాయసం సాయంత్రం ఒక గ్లాస్ పాయసం ఇచ్చారనుకోండి ఆవిడ ఏం సాలిడ్ తినకపోయినా కూడా పర్వాలేదు అలాగే చిన్నపిల్లలకి కూడా సగ్గు బియ్యంని ఉడకబెట్టేసి కొంచెం పటిక బెల్లం లేదా కొంచెం ఉప్పు వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మోషన్స్ అవుతాయి కదండి ఆ టైంలో కనుక సగ్గు బియ్యం ఇస్తే చాలా మంచిది మరి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడవుతుంది కదా ఈ లోపల మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాం నెయ్యి వేడైన తర్వాత పూల్ మకన ఇవి తామర పువ్వు నుండి వచ్చే గింజలతో చేస్తారన్నమాట తామర పువ్వు తాళాలు అంటారు వీటిని ఇవి పాయసంలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది గౌరీ గారు వీటిని మనం కొంచెం వేయించుకోవాలి అలాగే వీటితో పాటు ఇందాక క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఒక్కసారి వీటిని నెయ్యిలో కొంచెం మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకుందాం ఇలా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో 
చిక్కటి పాలు పాలు బాగా మరగాలి ముందుగానే నేను మరగబెట్టుకొని చల్లార్చుకున్న పాలు ఇవి మళ్ళీ ఒకసారి మరగబెట్టుకోవాలి ఈలోపు బామ్మగారికి మీరు చేసిన పాయసం నచ్చట్లేదు అని చెప్పారు కదా బామ్మగారికి నచ్చేలా ఉండాలి అంటే ఇందులో ఒక చిన్న కిటుకు ఉంది అదేంటంటే ఇలాచి అలాగే జాపత్రి కొంచెం ఉప్పు ఇంకా చక్కెర కొంచెం చక్కెర చిటికెడు ఉప్పు కొంచెం ఉప్పు వేసి అలాగే యాలకులు కొంచెం జాపత్రి ఇవి వేసి ఒక్కసారి దంచుకోవాలి ఇలా దంచుకోవాలి కొంచెం ఇలా కచ్చాపచ్చాగా దంచేసుకుని బామ్మగారి కోసం చేస్తున్నాం కదా ఈ ఆలకుల తొక్క రాకుండా తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం దీన్ని ఇప్పుడు ఇందులోనే ఉంచేసుకొని గౌరీ గారు పాలు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం వేసుకోవాలి సగ్గు బియ్యం ఉడికిన తర్వాత ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి మరీ ఫుల్గా కాకుండా కొంచెం తక్కువగా వేసుకున్నాం నేను ఒక రెండు గంటల ముందే నానబెట్టుకున్నాను కాబట్టి తొందరగా ఉడికిపోతాయి ఎప్పుడైనా సరే పాయసంలో మనం సగ్గు బియ్యం వాడేటప్పుడు సగ్గు బియ్యం మొత్తం ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మనం చక్కెర వేసుకోవాలి ముందుగానే చక్కెర వేసుకున్నాం అనుకోండి సగ్గు బియ్యం ఉడకవు సగ్గు బియ్యమే కాదు సేమియాతో పాయసం చేసిన ఏదైనా స్వీట్ చేసిన ఫస్ట్ పదార్థాలు అన్నీ ఉడికిన తర్వాతనే అప్పుడు మనం చక్కెర వేసుకోవాలి సగ్గు బియ్యం ఉడికిన తర్వాత ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా అయిపోతాయి అనమాట పైకి తేలుతాయి బామ్మగారి కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి చక్కెర కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే పాయసం కొంచెం మైల్డ్ గా ఉంటేనే ఒకటి రెండు బౌళ్ళు తినగలుగుతాం ఎక్కువ స్వీట్ ఉంది అనుకోండి మరీ మధురంగా ఉంటే ఏ స్వీట్ అయినా సరే తినలేమండి అందుకే కొంచెం తక్కువ స్వీట్ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది సగ్గు బియ్యం తీసుకోవడం వల్ల మజిల్ గ్రోత్ అవుతుంది అలాగే బోన్ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగా ఉంటుంది కండ పుష్టి అంటారు కదా దానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సగ్గు బియ్యంతో ఉప్మా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి కానీ మరీ ఇంత సన్నగా ఉన్న సగ్గు బియ్యంతో కాదు కొంచెం లావుగా ఉన్న సగ్గు బియ్యంని ముందుగానే నానబెట్టేసుకుని నీళ్ళన్నీ తీసేసి రెగ్యులర్గా మనం ఉప్మా ఎలా చేసుకుంటాం అలా చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అందులో సైంధవ లవణం వేస్తారు అది చాలా బాగుంటుంది అందులో వేస్తే ఉప్మాలో చూడండి సగ్గు బియ్యం చక్కగా ఉడికాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో చక్కెర వేసుకోవాలి చక్కెర పైన పెట్టేసుకున్నా ఇందాక బామ్మగారితో ఎందుకండి ఛాన్స్ కొంచెం తను ఎక్కువ స్వీట్ తింటే కనుక తన మటికి కొంచెం ఎక్కువ స్వీట్ వేసి ఇచ్చేయండి సో నేను మటికి కొంచెం మైల్డ్గా ఎక్కువ చక్కెర వేసుకోకుండా చేసుకుంటున్నా చక్కెర వేసి ఒక్కసారి కలుపుకున్న తరువాత సో ఇప్పుడు చక్కెర అంతా కరిగింది కదా ఇందాక మనం దంచుకున్న మసాలా మళ్ళీ వెనకాలు పెట్టేసినట్టున్నా దంచుకున్న మసాలాని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇలాచి జాపత్రి చక్కెర కొంచెం ఉప్పు ఆహా ఒక్కసారి జాపత్రి వేసి దంచుకున్నాం కదా మంచి సువాసన వస్తుంది జాపత్రి ఇలాచి పొడి అన్నీ వేసుకొని దంచుకున్న మసాలా వేసాక కొంచెం ఉడకాలి అయితే ఇలాచి పొడి ఇంకా కొంచెం వేద్దాం ఇందాక మనం కొంచెం ఇలాచి యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా కొంచెం పైన నుండి ఇలాచి పొడి అలాగే నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు గౌరీ గారు మీరు బామ్మగారి కోసం అడిగిన పాయసం సాగోకి రెడీ అయిపోయిందండి అయితే ఇందాక నేను నెయ్యిలో వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అలాగే పూల్ మఖానా ఇవిటిని మటికి అందరికీ రెగ్యులర్గా మనం తీసుకునే పాయసంలో వేసుకోవడానికి చేసుకున్నాను కానీ బామ్మగారికి మటికి మీరు వేయకండి ఎందుకంటే బామ్మగారు సాలిడ్ ఫుడ్స్ తినడం కష్టం అని చెప్పారు కాబట్టి గొంతులో తట్టుకుంటుంది అందుకని బామ్మగారికి ఇలా ప్లెయిన్గా ఇవ్వండి మీరు టేస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవి ఇందులో ఇలా యాడ్ చేసేయండి వీటిని కూడా చక్కగా పాయసంలో ఉడికించుకోవాలి
గౌరీ గారు అలాగే హృతిక్ గారు మీరు అడిగిన సాగో కీర్ రెడీ అయిపోయిందండి భలే టేస్టీగా ఉంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సాగో కీర్ని ఇలా వేడివేడిగా తీసుకున్నా బాగుంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని చల్లగా అయిన తర్వాత తీసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం దానికన్నా ముందు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న సందడి అంతా తీసేసుకుందాం గౌరీ గారు మీరు అడిగిన సాగో కీర్ రెడీ అయిపోయిందండి భలే టేస్టీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా బామ్మగారికి మటికి నచ్చుతుంది సాగో కీర్ తయారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్లో చూడండి సాగో కీర్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి వేడి చేసుకొని అందులో ఫుల్ మకాన క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి తరువాత ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం చక్కెర ఉప్పు యాలకులు జాపత్రి వేసి దంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో చిక్కటి పాలు మరిగించుకొని తరువాత అందులో నానబెట్టి సగ్గు బియ్యం వేసి ఉడికిన తర్వాత అందులో చక్కెర వేసి బాగా కరిగిన తర్వాత ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మసాలా కొంచెం ఇలాచి పొడి నానబెట్టుకున్న కుంకుం పువ్వు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఫుల్ మకాన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కలుపుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటే సాగో కీర్ రెడీ మరి గౌరీ గారి కోసం అలాగే హృతిక్ గారి కోసం మనం చేసిన సాగు కీర్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనం ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్న మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీని కూడా తీసుకొచ్చేద్దాం చూసారు కదండి ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం చేసిన మంగుళూరు ఫిష్ కర్రీ అలాగే సాగో కీర్ రెండు ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఎలా ఉన్నాయో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేయండి మీ ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం స్వప్న ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మీకోసం అంటిల్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్